Hoy veremos cómo hacer cuerpos en perspectiva con cajas. En los anteriores videos vimos cómo crear formas básicas como cajas en diferentes perspectivas correctamente. Ahora usaremos ese conocimiento para dibujar personajes en la perspectiva que queramos. Primero vamos a entender el cuerpo humano desde sus formas más simples y reconocibles. Yo suelo hacerlo de esta manera. Dibujo la cabeza desde una esfera, el torso como la parte que cubren las costillas, la columna, la pelvis y los brazos y piernas con palitos y bolitas. Pero me di cuenta que para dibujos en perspectiva es mejor guiarnos con cajas, porque así entendemos mejor sus dimensiones. Así que empezamos definiendo el espacio de la cabeza con un cubo, luego vamos a representar el torso de esta manera, como una caja deformada en la parte de arriba. Jalamos la columna y para la pelvis creamos otra caja en forma de trapecio. Para los brazos y piernas es algo más simple. Igual que en el ejemplo anterior, se van a conformar por palitos y esferas en las partes móviles. Recuerden tener en cuenta las proporciones del cuerpo que están buscando. Pueden ayudarse con fotos de referencia. Ahora viene lo divertido. Añadiremos un reto de perspectiva al personaje. Y para eso usaremos una gran caja en perspectiva. Ya sabemos cómo hacer esto. Puedes usar la perspectiva que quieras. Yo usaré una en picado. Ya sabemos que esta sale a partir de los tres puntos de fuga. Ya creé mi guía y ahora la caja. Listo. Esta caja es la que contendrá mi personaje para guiarme. Bueno, ya dentro de la caja y observando sus lados, empezamos a construir el cuerpo del personaje. Como ya practicamos, hacemos un cubo para la cabeza, una caja para el torso, la pelvis y ahora los brazos y piernas. Observen cómo la caja dirige la perspectiva del personaje, como por ejemplo la altura de las rodillas o los pies que deben obedecer a la base de la caja. Ahora, con esa base solo añadimos las líneas que forman el cuerpo, considerando músculos y las partes móviles. Y eso sería todo. No olviden poner en práctica lo aprendido en este video. Les recomiendo usar referencias y estudiar el cuerpo humano. Recuerda que este video es como un truquito para dibujar en perspectiva, pero siempre hay que buscar aprender más para realmente dominar algo. Coméntame si quieres que haga más dibujos en perspectiva. Dale like si te gustó este video y compártelo a quien crees que le interese. Gracias.